প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে শ্বাসকষ্ট এবং তার সাথে হার্টের সম্পর্ক এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই নেই আজকের অতিথির সাথে ডাক্তার হারিসুল হক উনিশশো সালের জানুয়ারিতে কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে স্যার যেটি আজকের আলোচনার বিষয় আমাদের যে শ্বাসকষ্ট এবং তার সাথে হার্টের রোগের কোনো সম্পৃক্ততা রয়েছে কি না কি মনে হয় স্যার হ্যাঁ ধন্যবাদ এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন কারণ রুগীরা অনেক সময় খুব বিপদে পড়ে যায় যেমন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এটিকে হার্টের জন্য না লাংসের জন্য এটুকু ধারণা সবারই আছে যে শ্বাসকষ্ট হার্টের জন্য হতে পারে এবং লাংসের জন্য হতে পারে তো আমরা একটা জিনিস দেখেছি যে যে শ্বাসকষ্ট রুগীরা যখন আসে শ্বাসকষ্ট নিয়ে নিয়ে আসেন তখন আমরা যে জিনিসটা প্রথমে শর্ট আউট করার চেষ্টা করি খুঁজে বের করার চেষ্টা করি যে তার আগে অ্যাজমার কোনো হিস্ট্রি ছিল এবং কত বছর থেকে তার শ্বাসকষ্টটা হচ্ছে যদি বলে খুব ছোটোবেলা থেকে তখন আবার দুটো প্রশ্ন দাঁড়ায় যে খুব ছোটোবেলা থেকে দুই কারণেই শ্বাসকষ্ট হতে পারে হয়তো জন্মগতভাবে বাচ্চাটার হার্টে ফুটে ছিল এই জন্য শ্বাসকষ্ট হতে পারে সেটি তখন হয়তো ধরা পড়ে নি তো আরেকটু হতে পারে যে বাচ্চাটার বঙ্কেল অ্যাজমা যে খুব শ্বাসকষ্ট যেটা হাঁপানি বলে এটা হতে পারে কারণ দশ বছরের নিচে এক ধরনের হয় তার উপরে আবার এক ধরনের হয় হাঁপানি শ্বাসকষ্টের ধরনটা কি দুটার ক্ষেত্রে একই রকম থাকে প্রায় একই রকম আমি এই ব্যাপারে একটু আসছি যে অ্যাডাল্ট হলে আমরা কি করে বুঝি এবং এই যে হাটে ফুটোটা অনেক সময় দেখি যে চল্লিশ বছর বয়সে ডিটেক্ট হয় মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর বয়সে হাটের ফুটা নিয়ে আসেন আচ্ছা মধ্যবয়সে কেউ কেউ এসে বলেন যে হাঁটতে গেলে দম ফুরায় যায় শ্বাসকষ্ট অনেক রুগী আছে যে ব্লাড প্রেসার ওষুধ খাচ্ছেন প্রেসারও আছে উনি বলছেন যে মাঝ রাতে হঠাৎ করে মনে হয় যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে তখন দরজা জানালা খুলে দিয়ে বসে থাকে একটু শান্তি লাগে এটাও একজন শ্বাসকষ্ট উনি বাতাস পাচ্ছেন না হ্যাঁ এটাও কিন্তু হার্টের জন্য হয় আবার লাংসের জন্য হয় তো এগুলিকে আলাদা করার উপায় কি আলাদা করার উপায় হলো এক নম্বর কথা হচ্ছে আমরা কয়েকটা পরীক্ষা করি ইতিহাস নেওয়া পরীক্ষার একটা প্রথম পার্ট দুই নম্বর বুকের এক্সরে করি তিন নম্বর ইকো কার্ডিওগ্রাম করি তারপর ইসিজি করি যদি সম্ভব হয় ইটিটি করে দেখি বা আরও উচ্চতর পরীক্ষা আমরা চলে যাই তো আপনি একটা চমৎকার প্রশ্ন করেছিলেন যে আলাদা করার উপায় আছে কি না প্রথম পর্যায়ে কিছু কিছু আলাদা করা যায় পরে একাকার হয়ে যায় যেমন আপনি দেখবেন যে হার্ট ফেলের রোগী যারা একদম চরম অবস্থা যারা চলে আসে হার্টে তো তাদেরও খুবই শ্বাসকষ্ট হয় হ্যাঁ তখন সেই ক্ষেত্রে রোগীদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করি যে আপনি কতক্ষণ হাঁটতে পারেন তারা বলে স্যার দুই কদম দিলেই শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় বেড়ে যায় আবার সিক্স মিনিট ওয়াক টেস্ট যারা শ্বাসের ডাক্তার ওনারা চ্যাম্বারও আজকাল করেন যে ছয় মিনিটের মধ্যে কুদ্দুর হাঁটতে পারেন ছয় মিনিটের মধ্যে কুদ্দু তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তারাও কিন্তু এরকম ছয় মিনিটে ঠিক মতো হাঁটতে পারছে না ফলে এইখানে ওভারলেপ পড়ে যায় এবং একটা পর্যায়ে আলাদাই করা যায় না যে এটা হার্ট ফেলের জন্য শ্বাসকষ্ট নাকি চেষ্টা তখন আরও কিছু জটিল পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই কিংবা দেখা যায় কোনো কোনো দুর্ভাগা রোগী দুই রকম ওষুধে খাচ্ছে হার্ট ফেলের জন্য শ্বাসকষ্ট ওষুধে খাচ্ছে এটাও খাচ্ছে তাহলে আমি প্রথম দিকটা শেষ করি যে হার্টের রুগীদের শ্বাসকষ্ট হওয়ার কারণ যে হাটের যদি হঠাৎ করে হয় তখনও তার মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসছে ফিলিং অফ সাফোকেশন যে আমি আশ্বাস নিতে পারছি না একটু হাটের নিয়ে আসতে পারে এবং তারপর ও যদি পরিমিত চিকিৎসা না পায় ধামধাম করে লাংসে পানি চলে আসা যেটাকে বলি বলি পালমোর ইডিমা তীব্র শ্বাসকষ্ট হয় তখন আমরা ইঞ্জেকশান দিয়ে কমাই আচ্ছা এই কমানোটা যদি অপরিপক্কতে হয় কম হয় তাহলে লাংসে পানি জমা থাকবে পরবর্তী সময় সেটা লাঙেরও ক্ষতি করবে হার্টেরও ক্ষতি করবে এবং পরবর্তী সময় এটা বলে হার্ট ফেলিয়ার বলে খ্যাত একটা রোগ এটা হয়ে যাবে এবং যারা প্রেসারের রুগী তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আর একটা ভয়ঙ্কর ইনফরমেশান আমাদের আছে যে প্রেসার যেন তেন ওষুধ দিয়ে প্রেসার কমালে হবে না বুঝতে হবে কাকে কখন কোন রুগীকে কী দিতে হবে যার ডায়াবেটিস আছে তার এক ধরনের যার কিডনি প্রবলেম তাকে এক ধরনের শুধু তার হাইপারটেনশন হ্যাঁ যার হাইপারটেনশনের ম্যানেজমেন্টও অনেক রকম ওষুধ দিয়ে কারণ এখন আমার হাতে হাজার হাজার ওষুধ এবং স্পেসিফাইড হয়ে গেছে এই রুগী এই বয়স মহিলা পুরুষ হ্যাঁ তার সঙ্গে অন্য রোগ আছে তার জন্য
ওটা বলে আমরা ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিয়র বলি একদম লেটেস্ট কনসেপ্ট ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিয়র এই ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিয়র যদি আমরা অনেক আগে ডায়াগনোসিস করতে পারি হ্যাঁ তাহলে হয় কি যে পরবর্তী সময় যেটাকে আমরা সো কলড হার্ট ফেলিয়র বলি হ্যাঁ সিস্টোলিক হার্ট ফেলিয়র ডেভেলপ করে যায় আট থেকে দশ বছর পর এবং এই জাতীয় রোগীরা ইউজুয়ালি বলে যে রাত্রিবেলা শুলে মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসতেছে তাহলে বুঝতে হবে যে উনি প্রেশার কন্ট্রোল করেছেন কিন্তু সেই ওষুধ থেকে যেটা তার জন্য না তার জন্য অন্য ওষুধ रोगी रोग कह चिकित्सा शुरू निर्णय चिकित्सा भलो करा जाए आर अंश हाटर मध्य पानी चले आसे एटी के बोले कार्डिया टेम्पोनेट हाटे चारेपाशे पानी चले आसे से मुहूर्ते प्रचुर श्वाक रुगी नहीं आस ब्लाड प्रेसार फल करते थको तक जो हाट के पानी ना बेकर से मारा जाए ठीक ये लांगसर मध्य एक हटात कर लांग मध्य बतास चले आसे तक से बतास चेपे धर लांग के तक लांग एक्सपान करते रुगी श्वास मरे जाए अक्सिजें कमे जाए फुटो कर दी बतास बेर कर दी वही सिद्धान गुल इमार्जेंसि डिपार्टमेंटे नीते हैं कारण बेसिक्षण समय आज नष्ट जाए ना तो जीवन पात हो जाए मध्य कथा श्वाक हम हासपाले जो है घरे बस थारो अवकाश नहीं घरे बस जीवन शेष हो जाना सर एक अभिजोग क्या रोगी मध्य थे प्राय पाई जत इमार्जेंसि केस जो जरूरी अवस्था कथाय गेले आसले सब चे भो सुविधा सार्विसटा पावा जाए जो श्वाक कथा जिज्ञेस करी से भाई सार्विसटा सबाई पाए ना चमत्कार प्रश्न कर तो क्षेत्र में मन जो आप दुईटा विषय दाड़े जाए इन कथा जा नम्बर टू गेले कौन हासपत् जाए हाटे हासपत् जाए ना लांगस हासपत् जाए सब चे भो उपाय जेको सरकारी मेडिकल कलेज जेखने आखने प्रथम चले जाओ से इमार्जेंसि डिपार्टमेंटे गले खूब द्रुत गति से जिस मैं हो जाए हाटर जो लांगसर जो एवं इमार्जेंसि मेडिकल ऊपरे पाठा देवे यहाँ उपजिला लेवे क्यों कर हाँ उपजिला लेवे हमें मन करी ए कन्सालटेंटो पा जाए हाँ इट इज अ बेस्ट प्लेस उपजिला हेल्थ कमप्लेक्स चले जाओ इंगलैंड 
ডাক্তাররা কোনোদিন রোগীদেরকে কেন জানেন স্যাটিসফাই করতে পারে না করতে পারে না তবে আমাদের সেই চেষ্টা অবশ্যই থাকবে যেহেতু আমাদের প্রথম কনসার্নটাই রোগীদের উপরে কারণটা হচ্ছে কি রোগীর কষ্ট তো অনেক বেশি হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব নির্ণয়ের জন্য তো কিছু সময় নিতে হয় রোগী ওই সময়টাকে মনে করে যে বাজে সময় দুই পক্ষ থেকেই সেই ধৈর্যটা এবং চেষ্টাটা থাকুক আমরা সেই আশা করব অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ प्रिय दर्शक सुनिल श्वास तरह हार्ट समस्या की सम्पृक्तता रही है यह विषय बेस किस गुरुतपूर्ण तथ्य बेस किस परामर्शलम आजकल अतिथिर का आशा कर उपकार आस आज के देखो शोल्डर एक मुभमेंट शोल्डर मुभमेंट देखो हमें ट्राइसेटर माध्यम एर आगे मैं देखे सुपार सेट हमें ट्राइसेट कर रिसेंट हो कारण शोल्डारे मुभमेंटगुल सुपार सेट सुपार सेट मारा चाहिए ट्राइसेट कर मारें तो बेसि क्या है और बेसिगुल्लो आपने जो इंडिविजुअल मारें इयर इयर एक्सारसाइजगू शोल्डार मुभमेंटगुल क्या है क्योंकि जो है अपना प्रोग्राम तो अनेक अनेक इ जाए लेंदी हो जाए और शोल्डारे अनेक समय देखा जाए इगोस्टिक मेन्टालिटर जो शोल्डारे इंजुरी तो ये बेसि है इंजुरी जैसे ना हो शोल्डारे जैसे मैसेजनेस और काजट खूब भलोभ में आसे यह बी शोल्डार मासलता कैक दिन पर आनी ट्राइसेटर माध्यम कर ट्राइसेटर माध्यम कर ले जिस शोल्डार मासल तो अबियलि ये अवस्था चले जाए फैटिक अवस्था चले जाए डेवलपमेंट है और से ही परमाण हेवी ओट आपकी करते हैं ना नीते हैं ना क्योंकि अपनी भिजिबल चेन्जा एक ही हाटे अपनी पा प्लस अपन टाइम तो अनेक इ लागे कम लगे तो प्रथम तब ट्राइसेट मारा जो मारा जो जिस प्रथम करबें अपनी एक्सारसाइजगुल्लो आगे इंडिविजुअल कर करारे फर्म के ठीक कर फर्म जो ठीक थे तो तब आपने ट्राइसेट ये आसबें आगे क्योंकि आसबें ना एम देखें जो शोल्डर ट्राइसेट कि आप मारब ओके ओके प्रथम आपने मारबें हे डबल प्रेस ओके हमें इगे जो मेरे मिलिटरि प्रेस सेटार ही एक वेरिएशन रिजेंट हो मिलिटरि प्रेस अनेक समय अपने इंजुरि है यहाँ इंजुरी हर को नहीं चान्स नहीं आपने इजिली एक्सारसाइजा करते पर जखनी ये एक्सारसाइजा शेष मैं ये शेष हो धरने बारो के पंद्रह रिपिटेशन जो अपना शेष हो तक ही अपनी यहाँ रेखे देवें प्रेसा रेखे देवें रेखे देवारे अपने चले जाबन हे लैटरल मुभमेंटे ट्रेडिशनल जो आप बोलो हे सड लैटर रेस ओके गो यस अलवेज जिन कंट्रोल ये कर मोशन कर देखा जाए रकिंग मोशन कर रकिंग मोशन करते गले जिन अपना लोअर बैग एक इंजुरी हो शोल्डार मासल खूब एक क्या है ना जखनी आपने लैटर रेसा से शेष हो जाए तक ही अपने चले जाबन इयर जो श्रागर जो श्रागे जो जिनिस शोल्डार ए डेल्स मासल एक ही साथ क्ज कर अनेक समय श्राग करार समय अने के देखा जाए जो शोल्डार मासल अथवा रोटेटर काप्ट से रोटेट कर अथवा मुभमेंट कर रोटेशन कर आने करबें ना मुभमेंट अपनी करबें ना कर ले जो मुहूर्ते अपने रोटेटर काप एक इंजुरी हर ही थे चान्स लगे ओके रखें ओके ये तीनटे एक्सारसाइज मिले हे एक सेट जेटे बी हम ट्राई सेट इटाते जे जिन जखनी आपने डामबल प्रेस का मार्चन तक अपने शोल्डारे मैसिवनेसटा बढ़े मास्कुलेटी बढ़े जो अपने रेसटा कर तक जो जिसमें शेपिंग हो भलोभ एरपर जो अपने श्राक का मार्चन तक अपने शोल्डार जो हर्नसगुल्लो सैडर जो भिजिबिलिटी से भिजिबिलिटी हे तो मैं एक एक्सारसाइजर माध्यम अपने तीनटे रेजल्ट एक ही एक ही साथ पाँच और टाइम आप लागे लाख खूब खूब कम और बेसि वेट आपने कि करते हैं नीते हैं अल्प वेटर माध्यम अपने भिजिबल चेन्जटा पे जा तब शोल्डार मासल जो जिन जो एक्सारसाइज करते नहीं क्योंकि शोल्डारे सेकेंडारि मासल हिसाब से जिस इतना लागे प्रेसार पड़े जे कारण अपने शोल्डार शोल्डार को मुभ में पाँच के छः सेटे कख जा तीन सेटे इनाफ जो मन करें को कारण अपना शोल्डार मासल तो एक लैगिंग अवस्था आज है तो पाँच सेट मारते हैं ये हम मैक्सिमाम पाँच सेटर बेसि कख आनी जा प्रिय दर्शक गर्भवती मेरे जो दरकार बाढ़ती जत्न की की खबर तर खाद्य तलिका थका उचित चलु शुने नहीं एक जो पुष्टिविदर का अनेक धारणा हे जखनी एक मा प्रेगनेंट हन तक ही तरह खबर बाढ़ती खबर शुरू आसले क्यों प्रथम तीन मासे एक जो गर्भवती शर खबर चाहिदाढ़ती प्रयोजन है ना तक क्योंकि से स्वाभाविक खबर ही खेते क्योंकि जखनी तरह प्रेगनेंसि चार मास शुरू हल तक के बाच्चा हवा पर धाप अनुजी खबर परिमाण विभिन्न धरण पुष्टि अनुजाई ओ पुष्टि जतियों खबर प्रचुर दरकार है मायर शर अवस्था तर गर्भे कयटा सन्तान कारो एक थे कारो टून बेबी होते तर अन्ो कमप्लीकेशन आना जेमन कारो प्रेगनेंसि डायबिटीस हाइपार टेंशन थकते विषयगुलर ऊपर भित्ती क्योंकि खबर चाहिदा ठीक करा है तब साधारण क्षेत्र प्रति मायर प्रि प्रेगनेंसि ओर थे 
বাচ্চা যখন জন্ম নেবে সেই পর্যন্ত যদি প্রি প্রেগনেন্সিতে মায়ের ওয়েট ঠিক থাকে তাহলে বারো থেকে চোদ্দো কেজি ওজন বাড়াতে হবে এবং যদি প্রি প্রেগনেন্সিতে ওভার ওয়েট থাকে তাহলে সাত থেকে দশ কেজি এবং যাদের প্রি প্রেগনেন্সিতে আন্ডার ওয়েট থাকে তাদের ক্ষেত্রে চোদ্দ থেকে পনেরো ষোলো কেজিও ওজন বাড়াতে হতে পারে কিন্তু আমাদের দেশের ভুল প্র্যাকটিসের কারণে প্রথম তিন মাসেই কিন্তু মায়ের ওয়েট অনেক বেড়ে যায় তখন মায়ের অ্যাপেটাইট বেড়ে যায় তখন কি হয় মায়ের নিজের শরীরে চাহিদার কারণেই খাবারের পরিমাণ অনেক প্রয়োজন হয় এটাতে ক্ষতি কি হয় মা অনেক ওজন বেড়ে যায় কিন্তু বাচ্চা তার চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টি পায় না তখন মা ঠিকই হয়তো বিশ পঁচিশ কেজি ওজন নিয়ে যখন বাচ্চাটা জন্মগ্রহণ করে মায়ের ওজন বিশ পঁচিশ কেজি হয়ে যায় কিন্তু বেবি হয়ে যায় আন্ডার ওয়েট এই কারণে গর্ভাবস্থায় প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ভিটামিন মিনারেল এগুলো চাহিদা যেমন পূরণ করা উচিত মায়ের দৈনন্দিন রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী খাবারের পুষ্টি যতটুকু দরকার উইকস অনুযায়ী মাস অনুযায়ী সেভাবে খাবারের নিয়মটা পরিমাণটা বাড়াতে হবে এবং এটা প্ল্যান করে দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আজকের হেলথ টিপস রাগলেন তো হেরে গেলেন তাই খুব বেশি রাগ হলে জোরে জোরে শ্বাস নিন দশ থেকে এক পর্যন্ত গুনতে থাকুন রাগের প্রকোপ কমে যাবে প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে আপনাদের যদি কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে এগুলো হলো লিম্ফয় টিস্যু যেটা আমাদের বেশ কয়েক জায়গায় আছে শরীরের ভিতরে তার মধ্যে গলার মধ্যে দুই পাশে দুইটা টনসিল এবং নাকের পিছনের দিকে গলা এবং নাকের সংযোগ স্থলে ওই পিছন দিকটাতে অ্যাডেনয়েড এরকম আবার একটা লিম্ফয় টিস্যু আছে যেরকম আমরা অ্যাপেন্ডিক্স এটা আমরা সবাই জানি এগুলো আসলে লিম্ফয় টিস্যু বিধা এগুলো বারবার করে ইনফেকশান হয় এবং ইনফেকশান হলে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলে যেরকম হয় পেটের মধ্যে ব্যথা হয় টনসিল টনসিলাইটিস হলে টনসিলের মধ্যে ব্যথা হয় অ্যাডেনয়েডাইটিস হলে অ্যাডেনয়েডে ব্যথা অতক্ষণ বা ধরা পড়ে না তবে নাক বন্ধ হয়ে থাকে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয় এগুলো আসলে লিম্ফয় টিস্যু বিধায় এদের একটা ইনফেকশান হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে এবং অনেক সময় এটা সোর্স অফ ইনফেকশান হয়ে যায় ইনফেকশানে ঘাঁটি হয়ে যায় কোন বয়সে সাধারণত বেশি হয় আমাদের আমাদের দেশে অনেকে মনে করে ছোটোবেলায় আসলে টনসিল এবং অ্যাডেনয়েড দুই তিন বছর অ্যাডেনয়েড তো দশ বারো বছর পরে পুরোপুরি রিগ্রেস করে যায় আর টনসিলটা দুই তিন বছরের পরে এটা সিগনিফিকেন্টলি ছোট হয়ে যায় কাজে এই সমস্যাগুলো কিন্তু বাচ্চাদেরই হয়ে থাকে আট দশ বছর এক দুই তিন চার বছর বয়সে হয়ে থাকে দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়